，李长寿偷偷的瞧脸大法师，却见大法师正一脸温和的笑意，研究着面前矮桌的材质和纹理，根本没有听到刚才女娲圣人的那一句。当然，也可能是听到了，在装傻什么呢？正此时，轻盈的脚步声响起，几名仙子端着托盘飘来。为李长寿和大法师奉上了瓜果香茗，以及两只锦盒。大法师此刻十分的放松，笑道：“师叔，您莫非还要赐宝不成？”您二人是太清师兄的弟子，太清师兄当年多次助吾，与你们些好处，有何不可？多谢师叔。大法师拿起锦盒，径直打开。其内有一颗宝珠，闪耀着道道霞光。李长寿也将自己面前的锦盒拿了起来，心底呼唤了两声“塔爷”，而后将锦盒打开一条缝隙，啪的一下，李长寿将锦盒猛地合上，面色苍白，呼吸停滞，整个人都……啊，不对，上当了！李长寿立刻反应过来，刚想要恢复表情，将锦盒完全打开，耳旁。已经再次听到了圣人娘娘的轻笑，少许玩味，少许嘲弄，仿佛在说：“抓到你了。”李长寿豁然抬头，突然见到宝座上的女娲圣人屈指轻弹，宛若水声滴答，周遭乾坤被无限的拉伸。大法师的身影，大殿中的布景，圣人娘娘的宝座同时消失不见。只剩下李长寿自己坐在矮桌前，周围都是一片空白。抬头看向圣人宝座的方向，那里有一座阁楼孤零零的立着，存在于白茫之中，正是他此前所见过的那一处岛上的阁楼。李长寿轻轻呼了一口气，感觉自己额头此刻已经写下了血淋淋的“微”字。感受不到太极图的道韵，察觉不到塔爷所在，李长寿内视自身，发现元神都近乎于凝固。他现在的状态，像是思维被困在了一个微小的时间刻度。当然，认命从来都不是他的人生教条。此时虽然已经彻底被动，但还是能够找到扭转过来的机会的。之前演了那么久的戏，没想到还是失策了。锦盒中放着的是什么呢？能让他这位小法师一瞬间心神彻底失守？很简单，一张纸牌，大王牌，就是上辈子纸牌游戏中的大王牌，也称之为大鬼牌。同样，那也是小穷峰保留项目《斗大神》中的金仙牌。智者千稳，必有一失。女娲圣人也着实是厉害，拿捏了他李长寿心神的变化，知道李长寿在阁楼前绝对会装傻充愣到底，并未拿出这张牌。此前先退一步，又在一个微妙的情形之下，给了他李长寿心神一击。当李长寿表情失控，就是输了这一阵。不过输给圣人娘娘，李长寿也觉得自己并不算太丢人。如果能够活着回去，稳自经。再抄个几千遍吧。李长寿自然明白了，他在阁楼前应对圣人娘娘三问时，应该是没有出太多的纰漏。然而，圣人娘娘当时已经确定了，他是别的地方来的。当时，圣人娘娘只是在印证，他到底是不是要找的人。那阁楼缓缓放大，李长寿站起身来，恍若神游太虚，元神出窍。感觉自己轻飘飘的，毫无实感。圣人娘娘并没有直接抹杀他，此事应该还有回转的余地。就听耳旁，传来了女娲的嗓音，这一次没有了那种玄妙的道韵，也没有太多的情绪，仿佛像是变了一个人。不必无心，吾对你并无恶意。你的情形虽然特殊，但与人族本质无异，而且能成仙长生。自是已得了天道认可，天道认可了你的存在，吾身为人族造化者，自不会与你为难。进来吧。吱呀一声，阁楼已经到了李长寿面前。那两扇木门缓缓打开，显露其内的布置。
，暖色调的地毯，各处悬挂的帷幔，一方满是氤氲霞光的水池，两只摆在侧旁的书架，以及地面上散落的各种瓜果美食。光芒氤氲的水池中。有一个身着宽松长袍、浑身散发着淡淡金光的女神，她抱着一只柔软的长枕，趴在池边，七彩斑斓的蛇尾隐藏在水池中，修长的左手托着下巴，右手翻着面前那一本被仙光包裹的书籍，有些无聊的打了个哈欠。圣，圣母娘娘。些许水声响起，圣母娘娘头也不抬的道了句。穷算计不如无算计，莫要因为自己不是洪荒元吉就心里自卑。生灵的本质，就是真灵与大道的证明罢了。这话蕴含了生灵大道，但是李长寿此刻却是毫无心情去体悟。李长寿喉结颤抖了一下，轻声问道：“老乡。”池边的女神淡然道。无、哦，那洪荒先天生灵。啊，那，那您，你如此聪明伶俐，想必先前都已猜到，无接触过你这般变数。生母娘娘拿起一旁的琉璃杯，轻轻吸了几口预制的吸管。怎么突然有一种，我正在跟上辈子某常年宅居在家中的表姐谈话的即视感啊！啊！老爷，臭娘娘，吾并不喜于老爷这般称呼。还有，吾虽造化人族，但却与你并没有什么血缘关系，莫要直接喊奶、娘、祖宗，会让吾略感尴尬。哎，娘娘，这一瞬，李长寿感觉自己快要裂开了，强行把自己的心神归宁，他低头道。您召唤弟子前来，应该不只是为了下弟子，还请娘娘明示。自然，吴冒着被太清师兄责怪，喊你来此地，自有大事。圣母娘娘随手对着侧旁的书橱一点，几本书册落到了李长寿面前。哎呦，这些书册竟然都是灵树灵浆纸制作而成，其上蕴含着浩瀚无垠的生灵之力。这要是做成指导人，这……哎呀，呸！危机都还没解除呢，在这想桃子。李长寿打开看了眼，发现这些书册都是空白的。此地有无神通笼罩，在这里百年，外面也只瞬息。女娲圣人头也不抬，写出一个完整且精彩的故事，就不追究你今日欺瞒本圣的罪过。故事。李长寿确实有些不解，游记画册都可，要人物丰满些，故事冲突感强烈，最好能出人意料之外，合乎情理之中，剧情有理有度，方才不失为佳作。池边女神颇为认真的解释着，下巴对着书橱处轻轻一扬，重复的故事就不必写了。李长寿的额头挂满了几道黑线，低头走了过去。这一书橱都是些什么、啊？《射雕英雄传》《地龙哥仨》《魔教教主张有基》《小李飞剑》《楚留香与田伯光》《醉酒与华田》，洋洋洒洒数十套。李长寿上辈子差不多都看过或者是听说过的文学作品。李长寿试探的问了一句：“呃，娘娘，您喜欢这种？不行吗？”池边女神嗤的冷笑了一声，语气一滑到底：“哼，身为你们人族圣母，却很喜欢看这种人编的故事，很是格调，对吗？”“呃，这怎么接啊？这话我怎么接啊？”扭头看脸池边的女神，发现这位女圣人有些皱眉、嫌弃的模样，真的这过于真实啊！呃，弟子有个疑问。李长寿小心翼翼的：“您的故事就,就这些吗？您这么多年翻来覆去的看他们吗？”写这些故事的那人早已灰飞。池边女神轻叹了一声
看完一遍，就清理一遍有关于这些书的记忆。如此，我每次读起来都有些新鲜之感。这也行。池边女神道：“莫要磨蹭，多写一个故事，就多赐你一份机缘。”啊，弟子善丹青。可为娘娘提供一些解闷儿的画作。李长寿抱着空白书册坐了下来，又感觉自己脑袋有些空白，这冲击有点大呀！这，哎呀！此前坐在大殿宝座中，无法看清其身形，散发着淡淡圣人威压、宝相威严，让人不敢直视的圣人娘娘，此时。趴在池边，依旧散发着圣洁光辉，让人心底起不了任何的意念。但是，却嗑着鲜瓜子儿，喝着鲜果酿，拖着下巴看着小说的女神大人，难不成太清老爷正在太清观中打电动，一气化三清就能够凑一桌子麻将乐呵个几万年？李尚书提着笔墨，突然小声问了一句：“娘娘，我不用问当年那人是谁。”天道已经修正了他的存在，我也不可提。池边女神淡淡的道了句。李长寿想了想，弟子与那人可有关联？你与那人并无关联。每个真灵都有自己的特异性，这是转世轮回不可更改的。其他的说了你也不明。我虽有些无聊，但你精气着实太低了些。李长寿尴尬的笑了笑。刚要提笔作画，又皱眉问：“那为何弟子所知的洪荒并无变化？”从后向前看，那人已经变成天道演变不可缺少的一环。所知之事，既是应有之事。池边女神话语一顿，轻轻一叹，淡然道：“那人只因我加入妖族，造化人族，又去幕后操纵，引发巫妖大战。”最后想借机成圣，结果只是渣都不剩。天道无始终，无定性，无常事，无因无果。于圣人如枷锁，于蝼蚁如恩泽。你到底画不画？啊、哦，呃，娘娘莫急，让弟子酝酿一下，呃、酝酿一下。李长寿低头看着面前的画册，心底一叹，提笔慢慢耕耘。这一座空白世界的阁楼迅速变得安静了下来，只有笔尖在灵纸上沙沙的响动，以及池边女神翻书的微弱声响。李长寿突然问：“哦，呃，娘娘，可看过此地之外的其他书册，或是听过其他故事？”并未。只有这些，与洪荒有关的故事莫写。嗯，这里也躲不过紫霄神雷。啊、哦、啊，弟子明白了。李长寿的心底松了一口气。啊、哦，我后来知的优势还在。啊，专心画了数十页。李长寿想了想，又问：“娘娘，当年上古妖庭屠戮人族，可是真事？”自是真是，东环太医当时被鲲鹏忽悠了，我也被鲲鹏用计足了。当时本想着人族死三四成，我就现身阻拦妖族，算是给人族一场大的磨难，也让人族能够更好的获得天道认可。鲲鹏妖师可是死了，还活着，在混斗海边缘，飞得太快，谁都追不到，应该还在谋划着什么。女娲圣人的话语声比之前也随意且悠闲了许多。李长寿点点头，继续专心画图。一张张纸上出现了一块块方格，他只是将上辈子看到过的一些作品，通过推算之法投影在心底，再临摹出来，稍微的改动一下罢了，倒是无比迅速。又不知过了多久，娘娘为何要护着陆鸦？我与他母亲玉日女神相交莫逆。你画的什么？看起来倒是挺有意思的。啊、哦，一点热血小故事。嗯、呃，娘娘，请
，其他几位圣人也有这些，呃，这些爱好吗？并未，他们与当年的人接触很少。嗯，与三清圣人老爷接触很少，与女娲娘娘接触密切，背后操纵巫妖大战，想成圣，却渣都不剩，会是谁？李长寿的心底微微思量，却发现自己此时也无法多做什么，只能够依照圣人娘娘吩咐，看看能不能凭画工拉一个靠山。圣人娘娘那轻描淡写的一句“那人已经成了天道演变不可或缺的一环”，当真是蕴含了太多的信息。如此看来，自己此前所构想的那些危机，并不都是凭空妄想。洪荒是真的凶险，绝非大罗之流就可安然自在。六圣不得不防，天庭与天道更不得不防啊！水滴声再次出现，空白转眼消退，眼前金光闪耀，画面也恢复成了圣母公主殿那宽阔且金碧辉煌的内景。李长寿抖了抖有些僵硬的身体，茫然的双目中迅速回归神色，元神在体内轻轻的晃了晃脑袋。嗯，玄黄塔震动了一下，传来了带着疑惑的灵念。侧旁大法师自然是察觉到了异常，扭头看脸李长寿，又看脸宝座上静坐着的圣母娘娘。大法师的修为境界距离圣境并不算多远。自是能够看到圣母娘娘唇边的微笑，捕捉到了那一闪而逝的晦涩倒晕，似乎是发生了什么有趣的事。大法师眉角轻挑，并未多说多提，只是把玩着锦盒中的那一只宝珠。这是一颗先天宝珠，无太多灵性与威能。与其将它炼制成暗器类法宝，倒不如参悟其上残留的大道之运，说不定能悟到哪般小神通。这是真先天小玩意儿